A 145 kilómetros de Riga, la Muilla de Ranca es un lugar para descubrir por el turismo internacional, así como otras mil muillas que están dispersas en Letonia, aunque muchas de ellas, como hemos mostrado en este canal, están en ruinas. La entrada al parque tiene un valor de 3 euros y la visita guiada tiene un costo de 5 euros y también se pueden contratar a través de la página web alojamiento para pasar una noche en este lugar. Prefiero por momentos hablar poco en este video porque los dejo con las imágenes que dicen mucho por sí solas. En cada una de las cosas que aquí se encuentran y que han logrado superar las vicisitudes del umbral de la historia, puede hallarse una belleza indescriptible. Las damas que recorren la muilla de Ranca pueden sentirse por un rato princesas y reinas, así como los caballeros pueden sentirse un rey o un príncipe de aquellos tiempos. Las casas de los sirvientes, los graneros, la casa del jardinero, la fábrica de cerveza y otros edificios se han conservado parcialmente. Desde 2013 se ha trabajado mucho para renovar el complejo señoral de Ranca. Aún se están llevando a cabo obras de renovación en los edificios. Un recorrido por Rancamuilla incluye la recepción, exposición de autos y objetos antiguos, galería de arte, biblioteca y la capilla católica romana. Así también como el recorrido por el parque de 8.4 hectáreas de la mansión con tres estanques. Thank you. 
La construcción de la actual mansión de Ranca probablemente comenzó después de 1724. La casa solariega se construyó a mediados del siglo XVIII y luego se amplió varias veces. Las reconstrucciones más extensas tuvieron lugar entre 1836 y 1866, cuando la distribución interior y las fachadas del castillo se realizaron de acuerdo con el estilo clasicista imperante en la época. Después de la Segunda Guerra Mundial, el castillo, que estaba casi en ruinas, fue otorgado a la Escuela de Agricultura de Ranca, que intentó restaurar el edificio, pero fue destruido en dos incendios en 1986 y en 1990. Si bien esta no fue una mansión real, la amplitud de las instalaciones hace sentirse como en una de ellas. Después de la independencia de Letonia y en tiempos soviéticos, las instalaciones de la Muilla de Ranca fueron cambiando de uso según las necesidades políticas. Aquí se instalaron entonces escuelas y sanatorios y maternidad. Muchos niños de esta zona nacieron en esta muilla. Con la vuelta del sistema capitalista y la inclusión de Letonia en la Unión Europea, un particular compró estas instalaciones y ha desarrollado un complejo turístico. Espero que les haya gustado este video que muestra un poco cómo ha sido la vida en siglos pasados en Letonia. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.